പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു ചെറിയ മാറ്റമാണ് ഈ വീഡിയോ വർത്തമാനത്തിലുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിങ് വായ്പ സംരംഭകത്വം വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണല്ലോ ഇന്ന് അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ മാറ്റം ഒരു പുസ്തക റിവ്യൂ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ചില പുസ്തക റിവ്യൂ ഇനിയും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് പുട്ടിന് പീര എന്ന പോലെ ഇത്തരം പുസ്തക റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് പുസ്തകങ്ങളുണ്ടല്ലോ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞും പേർത്തും പേർത്തും കേൾക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ അത്തരം പുസ്തകങ്ങളൊന്നും അല്ല ഈ സീരീസിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം എനിക്കും ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു വർഗീസ് കുര്യൻ വർഗീസ് കുര്യനും ഗൗരി സിൽവിയുമായി ചേർന്ന് എഴുതിയ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മലയാള പരിവർത്തനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രമീള ദേവിയാണ് ഡി സി ബുക്സാണ് ഈ പുസ്തകം മലയാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സംരംഭം നല്ലതുപോലെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒക്കെ നിർബന്ധമായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതുകൂടാതെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബാലകൃഷ്ണമാരുടെ കണ്ണീരിൻ്റെ മാധുര്യം കാരണം ടൂറിംഗ് ബുക്സ് ആണെന്നുള്ള നിലയിൽ കോഴിക്കോട് ആരംഭിച്ച് ഈ സംരംഭം പുസ്തക വ്യവസായത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ചരിത്രം എഴുതി ചേർത്ത വ്യക്തിയാണ് മാരാർ സാറ് പിന്നീടുള്ളതൊന്ന് അതിരുകളില്ലാത്ത ഇന്ത്യ ഗുരുചരൻ ദാസ് ഈ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് റിവ്യൂവിനായി ഉള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ വർത്തമാനം പറയുന്നത് വർഗീസ് കുര്യൻ്റെ ഐ ടു ഹാർഡ് എ ഡ്രീം എനിക്കും ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നവംബർ ഇരുപത്താറിന് കോഴിക്കോട് ജനിച്ചു ലയോള കോളേജ് മദ്രാസിൽ പഠിച്ചു പിന്നീട് ഉപരിപഠനാർത്ഥം അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്തുന്നു അതും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഇന്നത്തെ കാലത്തായാലും ഉപരിപഠനാർത്ഥം അമേരിക്കയിൽ എത്തുന്നത് തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് പഠിക്കാം ഇദ്ദേഹത്തിനും അത് തന്നെയായിരുന്നു ഇഷ്ടം ഉന്നത എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത സയൻസ് മേഖലയിലേക്ക് പഠിക്കണം അതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം പക്ഷെ ചെന്ന് എത്തിയതും അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക് ഭാരത സർക്കാർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറി സയൻസ് ക്ഷീര വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് പക്ഷെ മനസ്സിലാ മനസ്സോടെ അത് എടുക്കുന്നു എങ്കിലും തൻ്റെ ഇഷ്ട വിഷയം തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം മാറ്റിമറിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലല്ലായിരുന്നു ജോലി കിട്ടിയത് ഗുജറാത്തിലേക്ക് പോകാൻ മാനസികമായി ഒരുക്കമൊന്നും അല്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുന്നു അവിടെ ചെന്ന് തൻ്റെ ജോലിയിലേക്ക് വ്യാപൃതനാകുന്നു പിന്നീടുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ വളരെ രസകരമായാണ് ഇദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിലപ്പുറം അമുൽ നമുക്ക് നൽകിയത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറുപതുകളിൽ തൻ്റെ കരിയർ പടുത്തുയർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തികച്ചും ദുർഘടമായ പാത തന്നെയായിരുന്നു ഗുജറാത്തിലെ ഗ്രാമഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലൂടെയുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങളും കെട്ടിപ്പടർത്ത് ആ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ പുറത്തൊരു സംരംഭകത്വ സാധ്യതകൾ വിത്തുപാകി അമുൽ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ബ്രാൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വളർത്തിയെടുത്ത ഒരു വലിയ ആൽവൃക്ഷം പോലത്തെ ഒരു സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം അപ്പം അതിൻ്റെ പിന്നിലെ വഴികളാണ് ഈ പറയുന്ന ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം പേജുകളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകം എന്തുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ എടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ ഒറ്റ മറുപടി ഇതേയുള്ളൂ ഇദ്ദേഹം ഇതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അമുൽ എന്ന സ്ഥാപനം എങ്ങനെയാണ് അമുൽ ആയതെന്ന് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് ഒരുപക്ഷെ കൈമോശം വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൈമോശം വരുന്നത് തൻ്റെ കരിയറിലെ ഇടർച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് കാര്യങ്ങൾ പോയില്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തോട് തന്നെ വിരക്തി തോന്നിയ തോന്നുന്ന തരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി പേർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല മന്ത്രിമാരും ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരുമായി ബന്ധുബലത്തിൻ്റെ അക്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു പഠനം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ആളാണ് ഇത്തരത്തിൽ വളരെയേറെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും തനിക്ക് ആ സാധ്യതകളിലൂടെ അല്ല പോയത് മറിച്ച് താൻ എവിടേക്കാണോ വലിച്ച എറിയപ്പെട്ടത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനം പടുത്തുയർത്താൻ തക്ക ശേഷി എങ്ങനെയാണ് ആർജിച്ചത് എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ താളുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ
മെഷീൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനായി പലതരത്തിലുള്ള സർക്കാർ ഓഫീസർമാരുമായി സംസാരിക്കണം പല വിധത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടണം ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താണ് താൻ നേടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വർത്തമാനം പറഞ്ഞത് ഇവരുമായി എന്താണ് കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ നടത്തിയത് ആശയത്തിന്റെ കൈമാറ്റം പ്രതീക്ഷയുടെ കൈമാറ്റം എങ്ങനെയാണ് നടത്തിയതെന്നുള്ളത് ഈ വരികളിലൂടെ ഈ പേജുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് മൊറാർജി ദേശായിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് എന്നിരധികം പറ്റി രാജീവ് ഗാന്ധിയെ പറ്റി സാമ്പത്രതയെ പറ്റി ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ത്രിഭുവൻ ദാസ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ പറ്റിയാണ് ത്രിഭുവൻ ദാസ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പകർന്നു നൽകിയത് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം എങ്ങനെ കെട്ടിപ്പെടുക്കാം എന്നുള്ള ബാലപാഠങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു ത്രിഭുവൻ ദാസ് എന്നിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് എഞ്ചിനീയറിംഗും മാനേജ്മെന്റ് വൈഭവമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മളിത് വായിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പുസ്തകം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സാധാരണ പത്രപ്രവർത്തകർ എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം പത്രപ്രവർത്തകർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് തങ്ങയുടെ ഭാവി പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറുപടിയാണ് ഭാവി എന്നത് അപ്രസക്തമായി തീരുന്ന ഓരോ ഘട്ടം വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഓരോ പുതിയ ദിവസവും ദൈവം കരഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ധാനമായാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഈ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു ഭാവി ഒന്നുമില്ല ഭൂതകാലം മാത്രമാണുള്ളത് കാരണം ഇത് വളരെ പുസ്തകം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൂതകാലം അത്രത്തോളം സംഭവ ബഹുലമായിരുന്നു അത്രത്തോളം ജീവിത പാഠമാണ് നമുക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നത് ആ ജീവിത പാഠമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് വീണ്ടും ഒരു വായനയ്ക്ക് ഈ പുസ്തകം എടുത്തപ്പോഴേക്കും ഈ തുടക്കത്തിലെ പേജാണ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി വായിക്കാനായി എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് പുസ്തകത്തിന് നല്ലൊരു അവതാരിക രത്തൻ ടാറ്റ എഴുതിയ നല്ലൊരു അവതാരികയും ഉണ്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വീണ്ടും കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്ന അവതാരികയാണ് ഇതിനെ ഒക്കെ പറയാൻ പുറമെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായുള്ള ഇടപെടലുകൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരിടത്ത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വളരെ വൈഷമ്യം പിടിച്ചൊരു പ്രോജക്റ്റ് സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വരുന്നു ആ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പ്രധാ വന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മറ്റൊന്നും മറ്റാരും ആയിരുന്നില്ല എക്കാലത്തെയും ഇന്ത്യയുടെ മികച്ച രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിധി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിമിഷങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു അത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എൻ്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞ് എന്നെ ആശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കുര്യൻ ഈ രാജ്യത്ത് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നതിനാൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു അപ്രാപ്യമെന്ന് കരുതുന്നത് പോലും നേടാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ സെവിലിയൻ ബഹുമതിയായ പത്മവിഭൂഷൺ കിട്ടിയ ആളാണ് മാക്സസെ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ആളാണ് വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് കിട്ടിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം തനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ നിധിയായി കരുതുന്നത് ഈ വാക്കുകളാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നെഹ്റു ഇങ്ങനെ ഇത് പറയാൻ കാരണം കാരണം അന്നത്തെ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം വരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പാദത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ ദശകത്തിലെ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് നെഹ്റു വിഭാവനം ചെയ്ത് ഇന്ത്യ തന്നെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് അതേ മാർഗത്തിലാണ് അത് എങ്ങനെയാണോ നെഹ്റു സ്വപ്നം കണ്ട ഇന്ത്യ അതേ പാതയിൽ തന്നെയാണ് ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലൂടെ ക്ഷീരവിപ്ലവത്തിന് അടിത്തറയിട്ട് കുര്യൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് നെഹ്റുവിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നെഹ്റു ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ജോ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് അന്ന് വളരെ പ്രായോഗികമായ മാർഗത്തിലൂടെ ഓരോ ക്ഷീര കർഷകരിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീര വികസന സംരംഭങ്ങളിലൂടെ രാജ്യത്ത് ഒരു തരം ഗ്രാമീണ തൊഴിലുദ്ധാന പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയ ആളാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പദ്ധതിയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പലതരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അമുലിനെ കുറിച്ചൊരു സിനിമയും വന്നിരുന്നു ആ സിനിമയ്ക്കുമുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു പക്ഷേ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഡോക്യുമെൻ്ററി മാത്രം എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂടുതലും റേഡിയോ ഭാഷണങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്യാം ബനകൽ ഇദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ച് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് അപ്പുറം കാര്യം ഡോക്യുമെൻ്ററി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും അതിനകത്ത് വസ്തുനിഷ്ഠതയമായ കണക്കുകളുണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് അതിനേക്കാളും ഒരു കഥ പറച്ചിലിൻ്റെ ശൈലിയിൽ നമുക്ക് അമുലിനെ ഒന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ച് ശ്യാമനകൾ വരുന്നു ഈ സിനിമ കർഷകർ ഒരു രൂപ വെച്ച് സമാഹരിച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മൂലധന മൂലധനത്തിലാണ് മന്ധൻ എന്ന സിനിമ പിടിക്കുന്നത് ആ മന്ദൻ
നിങ്ങൾ കുര്യന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യ മാത്രമാണ് ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ആ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോഴേക്കും ആ നവവധം ഒന്നും ആശ്ചര്യപ്പെടാതിരിക്കില്ല തുടർന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടാം ഭാര്യ മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം കുര്യന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ അമുലാണെന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത്രമേൽ കുര്യൻ അമുലിനെ പ്രണ പ്രണയിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അമുൽ കുര്യന് പ്രിയപ്പെട്ടതായി എന്നുള്ളതിലുണ്ട് ബാക്കി കഥയും വർത്തമാനങ്ങളും എല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നിസ്തലമായ സംഭാവനകൾ ചെയ്യാനും തന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ പിന്തുടരാനും എനിക്കും ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലേ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പുസ്തകം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കൊച്ചുമകൻ എഴുതുന്ന ഒരു കത്തായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി എനിക്ക് പത്മവിഭൂഷൺ സമ്മാനി സമ്മാനിച്ച ഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം ഡൽഹിയിലേക്ക് വന്നത് നീ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ വലിയ അഭിമാനത്തോടെയാണ് നീ മെഡൽ നിന്റെ കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞത് അതിനെ ആദരവോടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാനിത് എടുത്തോട്ടെ എന്ന് നിഷ്കളങ്കമായി നീ എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നിന്റെ മുത്തശ്ശിയും ഞാനും പറഞ്ഞ മറുപടി നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ മെഡൽ എൻ്റേതാണെന്നത് പോലെ നിൻ്റേതും ആണെന്നും അത് എന്നാൽ അത് കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നീ സംതൃപ്തനാകാൻ പാടില്ലെന്നും നിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് നീ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലൂടെ അനേകം ബഹുമതികൾ നേടാൻ നിനക്ക് കഴിയണമെന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞത് അതെ കുര്യൻ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മളോട് പറയുന്നതും കൊച്ചുമകൻ സിദ്ധാർത്ഥനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ മലയാളിയുടെ ജീവിത വർത്തമാനം എനിക്കും ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും വായിച്ചിരിക്കണം കാരണം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നെ രാജ്യവികസനത്തിനും മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിനും നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഭാഗഭാക്കാകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ വർത്തമാനമാണിതെന്ന് പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാൻ പാടുള്ളതല്ല പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എനിക്കിതൊക്കെ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോരാനുള്ളതല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാമായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര എത്ര പ്രതിസന്ധികളാണ് ഈ പേജുകൾ ൂടെ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നത് ഈ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രതിസന്ധികളും ഒരുപക്ഷെ അസൂയയും കാരണം പല സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഇദ്ദേഹത്തോട് അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ അസൂയയിലും ഏഷണികളിലും ഒന്നും തളരാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ മുന്നിലെ കരിയർ എന്ന് വളരെ വിശദമായി പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ഈ വർത്തമാനം വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ് ഐ ടു ഹാർഡ് എ ഡ്രീം അമുൽ കുര്യൻ മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിന്റെ വിശേഷവുമായി പിന്നീട് വരാം പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് ഫേസ്ബുക്കിലും ഈ വർത്തമാനം ഇടാം നന്ദി നമസ്കാരം